ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് സോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം The first question, ties are load carrying member of a frame which are subjected to. One frame is uh, tie beam, tie is carried by what load is carried by what load is carried by what load is carried by. Tie beam is carried by what load is carried by what load is carried by what load is carried by. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റൂഫ് ട്രസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂഫ് ട്രസ്സിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ലോഡ് കാരിയിങ് മെമ്പർ ഒന്നിനെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പോസ്റ്റുകൾ കംപ്രഷൻ ലോഡുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് സ്ട്രട്ട് ആണ് ഇംഗ്ലൈൻ്റ് മെമ്പറാണ് സ്ട്രട്ട് സ്ട്രട്ടും എന്താണ് ഒരു കംപ്രഷൻ മെമ്പറാണ് മൂന്നാമത്തതാണ് ടൈ ബീം ടൈ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷൻ മെമ്പർ അല്ല മറിച്ച് ആക്സിയൽ ടെൻഷൻ എടുക്കുന്ന മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈ ബീം എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് എന്ത് ടൈ ബീം ടൈ ബീം എടുക്കുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ടെൻഷൻ ലോഡാണ് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ലൈം മോർട്ടാർ ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ലൈം മോർട്ടാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ടൈപ്പ് ലൈം മോണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ലൈം മോർട്ടാറിൽ വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോർട്ടാറാണ് എന്ത് ലൈം മോർട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈം മോർട്ടാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വാട്ടർ ലൈം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ലൈം ആണ് ആ ക്യുക്ക് ലൈമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യുക്ക് ലൈം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈം അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അതിനെ അങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലോട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ലൈം ആണ് എന്ത് ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈമ് ഫാറ്റ് ലൈം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ലൈം ആണ് ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ക്യുക്ക് ലൈം ആണ് പക്ഷെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ലൈം ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ആ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്തിലുണ്ടാവും ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൽ ഉണ്ടാവും ആ ലൈം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൈം മോർട്ടാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ബാക്കിയുള്ളത് വൈറ്റ് ലൈം ആണ് വൈറ്റ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് ലൈം ആണ് ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് വൈറ്റ് ലൈം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ പേര് റിച്ച് ലൈം എന്ന് പറയും പ്യുവർ ലൈം എന്ന് പറയും ഹൈ കാൽഷ്യം ലൈം എന്ന് പറയും കാരണം അതിൻ്റെ ലൈം കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് അലൂമിന ഇൻ എ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് അർത്തീസ് ഒരു ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ അലൂമിന എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും ആൻസർ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അലൂമിന അലൂമിനയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അലൂമിനയാണ് ഒരു ബ്രിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അലൂമിനയുടെ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റോട്ട് ആവാൻ പോവും ബ്രിക്ക് ഷ്രിങ്ക് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അലൂമിന ആയതുകൊണ്ടാണ് അലൂമിന ബ്രിക്കിലുള്ള ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൂടിയത് കൊണ്ടല്ല പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അലൂമിനയേക്കാൾ കൂടുതൽ സിലിക്കയാണ് ബ്രിക്കിലുള്ള
ലൈം ആണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ലൈം ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലൈം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോമൺ അഡ്മിക്സ്ചർ ആഡഡ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് വേഗം സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമൺ അഡ്മിക്സ്ചർ ഏതാണ് കോൺക്രീറ്റിലുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആൻസർ വേഗം ജിപ്സത്തിൽ കുത്തും അപ്പോൾ തെറ്റാണ് ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അഡ്മിക്സ്ചർ ആണ് ജിപ്സം ഒരു അഡ്മിക്സ്ചർ ആണ് പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാണ് സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെ വൈകിപ്പിക്കുകയാണ് ജിപ്സം ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്മിക്സ്ചർ ആണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ജിപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവേണ്ട സിമെൻറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്മിക്സ്ചർ ആണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളത് ഇനി ആറാം ദിവസം നോക്കുക ദ സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് സീസണിംഗ് എന്നുള്ളത് സീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സീസണിംഗ് എന്ന് പറയുക സാധാരണ അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്തിലുണ്ടാവും ടിമ്പറിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളതിനെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ ആക്കി വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ ആക്കി നമ്മളതിനെ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിനെ സാപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീസണിങ് പല രൂപത്തിലുണ്ട് നാച്ചുറൽ സീസണിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിംഗ് ഉണ്ട് നാച്ചുറലാണെങ്കിൽ എയർ സീസണിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സീസണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിമ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് ഉണക്കാൻ വെക്കും ഷെയ്ഡിൽ ഉണക്കാൻ വെക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സാപ്പ് റിമൂവ് ആവും മാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വാട്ടർ സീസണിംഗ് ഉണ്ട് ബോയിലിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സീസണിങ്ങുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ട് കിൻ സീസണിംഗ് ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിങ്ങിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഏഴാം ദിവസം നോക്കുക ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ആർ സി ഇസ് അറ്റ് ഐ ആർ സിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് എന്താണ് ഈ ഐ ആർ സി ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ന്യൂഡൽഹി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്റ്റംബർ ഈസ് യൂസ് ടു കോട്ട് ഡിസ്റ്റംബർ എന്ത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഡിസ്റ്റംബറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്കിൻ്റെ പൗഡറാണ് അത് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡിസ്റ്റംബർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ചുമരിലടിക്കും എവിടെയാണ് അത് കൊടുക്കുക അത് ചോക്കും വാട്ടറും മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ അതിനകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വെതറിംഗ് കണ്ടീഷനെ ഒന്നും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെതറിങ്ങിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റംബറിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസിൽ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റംബറിങ് കൊടുക്കുക വുഡ് വർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് വാളിലോ എക്സ്റ്റേണൽ കോൺക്രീറ്റ് സർഫസിലോ ഒന്നും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റംബറിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെതറിങ്ങിന് പ്രോൺ ആവാത്ത ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റംബറിങ് കൊട്ടി ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്ഷൻ ഫോർ സാഗിസ് സാഗ് കറക്ഷൻ എന്താണ് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ആണോ അഡിറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സബ്ട്രാക്റ്റീവും ചിലപ്പോൾ അഡിറ്റീവും ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ സാഗ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ചെയിനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു കറക്ഷൻ ആണ് സാഗ് കറക്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയിന് ഉപയോഗിച്ച് സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ചെയിനിന് ആക്ച്വൽ പുള്ള് അതായത് എത്രയാണോ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പുള്ളുള്ളത് രണ്ട് ഭാഗത്തും വലിച്ചു പിടിക്കേണ്ടത് ആ പുള്ള് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെയിന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ സാഗ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സാഗിങ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ശരിക്കും നോക്കുക സാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ്
ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇസ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ലെവലിങ്ങിലുള്ള റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുമായിട്ട് എന്താണ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ലെവലിങ്ങിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് കൊളിമേഷൻ മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തത് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡും ഹൈറ്റ് ഓഫ് കൊളിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളുടെയും കാണും റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ റൈസ് ആണോ ഫോൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യും സെപ്രാക്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസ് ലെവലിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും സെപ്രാക്ട് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ലെവലുകൾ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് ദാൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡിനേക്കാൾ ആക്യുറസി കുറവാണ് എന്നാണ് ആ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനും റൈസ് ആൻഡ് ഫോളിനും ഒരേ ആക്യുറസിയാണ് കാരണം രണ്ടിനും കിട്ടുന്ന റെഡ്യൂസ് ലെവലിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്യുറസി കുറവ് കൂടുതൽ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടിനും ഒരേ ആക്യുറസിയാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലിന് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് അത് അതും തെറ്റാണ് കാരണം ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫ്ലൈ ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഒരൊറ്റ ഫോർ സൈറ്റും ഒരു ബാക്ക് സൈറ്റും എടുക്കുമ്പോഴാണ് ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുക ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനും എന്തല്ല ശരിയല്ല മൂന്നാമത്തെ ക്യുക്കർ ആൻഡ് ലെസ് സ്റ്റഡിയസ് ഫോർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഒരുപാട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിലും പിന്നെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയും എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതും തെറ്റാണ് ഒരുപാട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഹൈ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് റൈസ് ആൻഡ് ഫോളിനും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിങ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ സെയിം ആണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെക്ക് ഓൺ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലെവൽ ഇതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് ചെക്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് ചെക്കിലുണ്ട് കാരണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബാക്ക് സൈഡ് മൈനസ് സിഗ്മ ഫോർ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ശരിയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ സിഗ്മ ബാക്ക് സൈഡ് മൈനസ് സിഗ്മ ഫോർ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്നുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് ചെക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സിഗ്മ റൈസ് മൈനസ് സിഗ്മ ഫാൾ എന്നുള്ള ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് ചെക്കും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൈസും ഫാളിൻ്റെയും കൂടെ അഡീഷൻ തമ്മിൽ മൈ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളുടെയും ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിഗ്മ റൈസ് മൈനസ് സിഗ്മ ഫാൾ എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡിനില്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ മെത്തേഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് is also provide a check on the reduction of intermediate point levels. Now, I will tell you about the portion of the video. So, thank you for watching the video.